好，那我们开始咱们今天的课程了啊。嗯，好，那么今天这幅画呢，我们可以看到啊，首先内容啊比较多一些啊，画面内容比较多，最重要的啊是咱们的这个底下的两条这个鲤鱼啊，红色的锦鲤。那么这两个锦鲤，本来这张画一开始没想画这么大，但是有这两个锦鲤在这儿啊。锦鲤画小了呢，就，呃，一个是这个笔触放不开啊，笔触放不开；另外一个就是，呃，这个无法这个施展咱们的这个笔墨，对吧？所以呢，我还是选择了这个以四十五乘以九十这么个尺寸啊，基本上是一个。是长宽比是一比二的这个这么个比例就可以啊，所以大家如果是不是按照老师的这个比例啊，你一定要按照一比二这么个比例。有的同学把老师画的这个长的这个画啊改成宽的了。我看作业呢，本来画的挺好的，咱们这个墨古画之前画的那个两平尺的，呃，最后一堂课那个喜那个太平盛世对吧？好多同学一改成这个宽的了之后呢，画面就会空很多啊，它左边呢这边空档啊就会比较多。所以我们要改变尺寸，你最好是按照等比例的来改。比如这个是一比二，你就按照一比二这样的等比例啊，可以大一点，也可以小一点，没关系啊。但是你一定是得是等比例啊，这点非常重要。好，那么下面我们来画啊这两条锦鲤，先从这两条锦鲤开始啊。那么这两条锦鲤之。基本上是在咱们这个纸的三分之一啊，这个中线这一块开始画啊，三分之一中线这一块开始，所以呢，我们呢要找好这个位置啊，把纸啊分成了这个三等份，横着分为三等份，从三分之一处开始画。鲤鱼大家以应该以前也画过哈。那么这个锦鲤用的颜色呢，基本上是朱砂啊加曙红的这么个颜色，也可以加一点朱标啊，可以加一点朱标。它比较浅的地方呢，可以用一点朱标。那么他画的这个锦鲤和其他人画的不大一样啊，其他人更可能更概括一些，他的这个笔触啊更多一些，来来回回啊，这个画的变数最少画了两遍。因为它是这种小写意啊，它更注重这种形象。然后呢，笔墨上啊，它是这种笔墨韵味上啊，它是稍微的减弱了一点点。哎，晚上好，猫头鹰。然后挑颜色啊，曙红，哎，朱砂，还可以用这个朱标也行啊。朱标呢？这是朱标啊，那么是几种颜色啊，在一块的，还有赭石，会用到一些赭石色，因为是这个石榴这一块有。过年好啊，大家过年好。好，那么我们先把这个颜色需要用的给大家找出来。新年好啊，大家！大家过年过得怎么样啊？朱砂，对这个石榴皮儿颜色有点深啊，不过也可以理解、啊，放时间长了嘛。呀，这个石榴一般十一月份的时候，那么过年。通常是这个一月份了，对吧？所以深一点也没事每逢过年胖五斤啊，不错呀，伙食挺好啊。不胖不胖，我也没胖啊。好。我们挑一支毛笔啊，这支毛笔呢不要太小啊，不要画一支太小的毛笔。你看，老师这支毛笔是用的咱们之前用的啊这种一品煎毫啊，这个
农耕比庄的这个，基本上还是还是以前的这个。哎，谢谢谢谢这位同学的灯牌啊，没看到名字。我这个就是，这是以前老家的这个淘汰的啊，特别古老的这个碟盘儿。好，那么这个石榴不，这个鲤鱼啊，我们先是这个朱砂打底啊，朱砂的这个颜色打底，因为这个朱砂颜色还比较浅一些啊。朱砂打底，然后呢，这个笔尖儿，哎，用这个曙红蘸曙红，可以给它调和一起啊，调和在一起。因为头部，我们先从头部开始画，头部呢颜色比较重一些啊，比较深一些。复古的盘子啊，两宝贝多大？一个今年马上五岁了啊，快五岁了，一个快两岁了。再等几个月。那么找好位置之后，我们从下面的这一条锦鲤开始，下面的这一条红色的啊，红色的鲤鱼开始。首先呢，看准呢大致三分之一偏下一点点的一个位置啊，这个一定要看准位置，好吧？哎，看准位置之后啊，我们从嘴巴开始啊，从嘴巴开始，还是比较阴的啊，这个。那么，如果你是生宣，跟老师一样是生宣啊，那么我们就稍微要注意一点啊，不要太水头不要太大啊，太大了阴了太厉害啊。我这个水头刚刚好像是有点阴的有点厉害了啊，阴大了。呃，让大家能看到看全吧，还是我用的卡纸，这个卡纸有一点。不好是啥呢？太硬了啊！往上往前一放、啊，整个就卷起来了。那么从脑袋啊，从嘴巴这块开始，看到没有？嘴巴前面这块，那么这块的这个颜色你可以深一些啊，毛笔可以干一点，深一点没关系。一开始，哎，重一点，嘴巴有点微微翘起啊，翘起的这么一个感觉啊。好，然后注意，脑袋这一块啊，马上要流出什么？流出这个眼睛的位置啊。那么眼睛这一圈位置要注意啊，可以稍微呃先画一个圈也行啊，可以先画一个圈回头用深色啊往里边点一下这个眼珠啊，眼珠呢也是红色。好。那么这嘴巴啊，它头部呢稍微鼓起来一点。那么注意用笔可以整一点啊，整一点用笔，要完整，不要太琐碎啊。第一遍的用笔我们尽量的让它整一些啊，不要太琐碎。好，那么这个是啊头部这一块啊头部这一块，然后啊你可以用这个。散风，找个废纸啊，嗯、啊，干一点的毛笔啊，擦一擦啊，干一点的毛笔，干一点，散风啊，把这个嘴巴、嘴唇给它画出来啊，嘴唇给它画出来，对吧？到这一块，它的这个腮的地方啊，这个鱼腮。哎，毛笔干一些，你看看干一点，这样用笔啊，给它写出来。好，那么整个这是鱼头啊，鱼头的部分啊，就基本上就是这样一个感觉啊，就完成了。画的是最前面这一条啊，最前面这一条，这个应该是已经是能看出来的，对吧？啊，卡纸顶肚子，所以它不光顶肚子，它还往前面顶到我的这个。顶到我的这个电脑的屏幕了啊，正好顶到这个弹幕区这一块了，所以
，我有一点看不到大家说的是啥了。我把显示器挪一下，调的朱砂加曙红啊，朱砂加曙红。好，接下来啊，马上啊，这一笔非常重要啊，这笔很重要。那么我们可以先用干的这个，呃，比较干的这个毛笔啊，我们首先把它这个形啊稍微画一下。因为这一笔我们要画出这种鱼的这种光泽感，哎，用笔我们要是一笔能够画出深浅啊，一笔能画出深浅来，所以你可以先呢，轻轻的呢，起个形，把这个鱼肚子大概的一个形状啊，给它起出来。蘸色特别重要啊！蘸色笔上的颜色不要蘸满了啊，我们蘸一半就是前面一半是有颜色的，后面一半呢尽量是水。然后前面三分之一啊，前面二分之一一半是用朱砂，看到没有？朱砂，三分之一用曙红。那么这个笔上它就有三三个层次的颜色啊，有清水的。有朱砂的，有曙红的，对吧？哎，注意这个用笔的完整。那么深的一面是要沿着边缘，沿着这个鱼的边缘，比肚子的一面啊，朝着里边啊，朝着里边，它要浅一些嘛。哎，好，毛笔要稍微侧着一点，因为如果是这样画，面积太大了，稍微侧侧着一点就会好一些。从这儿开始接一下啊，接一下。就和我们之前画什么花呀，画那些，呃，基本上差不多啊，差不多，呃，这样的一个感觉，明白吧？好，然后进行补笔啊，再来补笔，再往笔肚子啊，往这边过渡啊，可以往这边过渡一下。那么笔肚子呢，可以先在。重新调一个颜色啊，调一个这个朱砂色，朱砂色啊，调一个朱砂，然后它自然的往这边过渡一下，稍微过渡一下。鱼肚子这边你可以用清水把毛笔涮一下啊，淡淡的清水，笔上呢有一点点的颜色，因为它是这种，这个全部画满了啊，它全部画满了，它不是像有的有的人画的这个。写一画画的鲤鱼啊，它是留白，那么它呢基本上全画满了啊。我们尊重一下这个原画，那么按照这个来画，那么它第二条是留白了。好，笔尖蘸这个曙红啊，蘸朱砂和曙红，从这头开始往回画什么？画尾巴哈、啊，往回画尾巴。有点像这个，像这个叫叫什么鱼了啊？画的有点像那个小咸鱼一样了，没整好，没整好。好，笔尖再蘸一点啊，重的颜色，这个曙红啊，朱砂调一块把它的这个头部啊这一块形体部分收拾一下。呃，然后它还有一些这样横向这么点的啊，类似于想画出这种鱼鳞的这种感觉，对吧？那前面笔触再小一些啊，轻一点。它是这样的一种画法啊。肚子上呢，这个鱼鳍啊，基本上就是一个赭石，呃，这个朱砂，朱砂或者是朱标。偏黄一点，偏黄一点，其实也是可以用深一点的颜色也没关系啊，可以用深一点的，可以用这个朱标啊，加一点朱砂。哎呀，今天这个谁没来呀、啊？俏妮没来，没来啊，我没俏妮没来。
他是不是眼睛还没好啊？把这个肚子上的这个题啊，先给画一下啊。然后今天君妹也没来哈，大家还还没有过完年。好，这个题。先给它加上啊，先给它加上就行。这个肚子上颜色稍微深了一些啊，回头我再给它染一染。那么，把眼睛用这个曙红，或者加一点点这个墨也行啊，加一点点墨也行。珠子好像画大了一些啊，然后把这个重的地方啊，我们再加重一些。你可以来一点曙红啊、朱砂啊这样的啊。嗯，不是只关心他们啊，他们老跟我平时互动的比较多，认识的比较早。我也还没有进入完全进入状态啊，还没有从这个过年当中回过神来，就突然被拉起来这个营业了啊。你看头上的这些地方啊，可以稍微加重一点的颜色啊，可以重一点。眼睛呢，也可以稍微再重一点，再重一些，让它有这个头部这种鼓起来的感觉啊。嘴巴呢是这么凹下去，然后呢，这个头部、啊、鼓起来，到了这一块背部这一块，那么这一块是它的一个头盖骨了啊。到了背部又是另外一个，另外一个结构，所以呢，这一块呢也可以再重一点，也再重一点。腮部分，鱼腮部分也可以稍微加重一点点。我的灯光是不是太亮了一点？那灯光太亮了，说是有点特别刺眼的。照的我的眼睛都看不清了。咱们这老师太勤快了，我本来是想晚一点开的，还有，就就看到好多老师都初三就开始了，都不过年的嘛。然后我就迫不得已啊，别歇了。好，把这个鱼鳍鳍的地方，哎，稍微给它勾勒一下啊。这边也是啊，稍微勾一下，丰富一下。卡纸比较硬啊，画的时候呢，要小心啊，要小心画的时候，这个鱼肚子这个颜色啊，其实留点白可能效果好一些还。
我也没出远门啊，我几乎都没怎么出门。其实，我这个年过得跟跟平时都差不多啊，就是说能稍微休息一下。哎呀，过年就是。已经，这个其实就是小孩儿喜欢过年嘛，小孩儿能吃能喝能玩儿啊，养大人呢都该干啥还干啥，还比平时还忙。好，把这个小胡子给它加一加啊，须。好，那么这条鱼，哎，我们暂时这样。下面呢，画我好像画高了一点点，完了，画翘起来了。我看看其他的，回头丑菊啊，什么松柏呀、啊，可能不太好画了。底下空留大了，画大了啊！一不小心又画大了啊！毛笔还是不能用太大呀。太大的容易放飞自我了，就。对呀、啊，一般是，如果正常，其实就是今天是上班嘛，今天就是上班啊，我就是按照这个节假日来的。哎，今天就是上正常上班的点为什么感觉在屏幕上显示的这么黄呢？我这个还挺红的啊。色温出了问题了吗？好，就是，哎呀，太卷了你，大家都太卷了。多休息两天呢。我的作业还没来得及点评完啊。那么这条鱼是在上面这条鱼的一个呃斜上方啊，斜上方一点的位置啊，斜上方一点的位置。我还是从从嘴巴这一块开始啊，稍微倾斜一点啊，稍微倾斜一点。那么它的这个嘴巴呢是这个一个里边的啊，里边的。同样，哎，两层可以用这种侧风啊，侧风啊，轻轻的扫一下，带一下，留出啊，留出它的一个鱼眼的位置啊，眼睛的位置比较靠前一些，大概留出来这么一个位置就可以了。懒得，现在还不想画呀！我的作业都没来得及点评完啊，这个年就过完了，确实太快了。用一些重的颜色啊，把这个鱼眼睛周围啊，稍微画一画。
，这个鱼鳃。这边采用这种干的这种用笔啊，比较干枯的这种侧锋，往回这么搓一下啊，带一下。好像画画胖了一点点啊。那么这个它的一个鱼鳍啊，鱼鳍呢，我们可以先不画，先画背部，把整体的背面、背部给它画出来。那么背部还是朱砂啊，朱砂加这个曙红啊。强老师，我不不清楚啊。文强老师搞不清，没有联系。哎，让它整一点。这边有一个鱼鳍啊，那么头上啊稍微加重一点，背部这一块呢也稍微加重一点我这个是个生宣啊，生宣卡纸。一般酒神一般不让老师点评，就知道自己画的不好是吧？能挺挺能给老师省事啊，跟猫头鹰似的啊，猫头鹰也不让点评，自查，都。呃，怎么说？自查自纠。好，再用淡淡的这个朱砂啊。让这个肚子上的颜色啊，往这边过渡过渡啊，淡淡的朱砂，往这边过渡一下，稍微过渡过渡。头上加一点重色，把嘴巴啊，该加重的地方啊。这个层次啊，它这个嘴呢是，一般是上面啊压着下边，对吧？给它稍微加一加，眼睛附近稍微勾勒一下啊，稍微勾勒一下。小胡须。自查自纠，挺好啊。回头，因为大家这个问题，其实我看了好多，基本上都差不多啊，大同小异啊。回头咱们就直播，开个直播课吧。然后呢，就回头就录下来，然后把回放啊，我上传到里边，可以找一找自己的这个作业，老师的这个点评。其实我好多的后期，特别是现在后后期啊，呃，有些就基本上都差不多啊。跟大家说的有些问题，连续的好几个同学的问题，基本上都差大差不差了
定个时间，比如一周一周评一次或者评两次，评一次可能还不够啊，评两次。好，这个尾巴要接过来啊，尾巴接过来。颜色呢变得浅一些了，看到没有？哎，变得淡一些啊飞啊，小鲤鱼嘛，鼻尖蹭一点这个重色啊，把鱼鳍呀、啊、稍微勾一下啊，稍微勾一下尾巴也是啊，尾巴也是，稍微勾一勾。嗯，稍微勾一下。两条胖胖的小锦鲤啊，胖胖的锦鲤，这个、颜色怎么这么昏黄呢？好，缩小一下啊，缩小一下。画完之后啊，我们可以把底下的石榴啊，先给它画了也行，或者画上面的这个丑菊啊，上面这个是丑菊啊，正好是这个这个季节，差不多这个季节吃的啊。看起来比较新鲜呢、啊。我这我看的有一点偏黄啊，偏朱标色。其实我这个是曙红比较重的一个颜色，就和镜头这个还是有色差啊。画一下这个小丑菊吧，先把丑菊勾一勾啊。丑菊呢，就用这个淡墨勾一下就行了啊。哎，用笔要稍微干一点，稍微干一点。大家呀，因为湿湿的这个不太好用啊，湿墨呀比较难用。对于初学者来，它比较难掌握。嗯，干的呢，它就容易掌握一些。所以你一开始，你尽量的啊，尽量的毛笔啊干一点，而且干一点呢，这个力度上。你要注意干一点，就画慢一点。为什么说湿湿的时候，大家的心里都通常会比较慌的啊？一下笔呢，一下笔之后，这个阴一片对吧？大家首先它会给大家造成这种心理负担。哎呦，你就害怕，就想赶紧给它画完啊，画画出来。怎么阴这么厉害？只会越画越快，对吧？你行笔只会越来越快。所以一开始那个尽量干一些，干一些呢，这不就？不会印得太厉害，对不对？你可能心理负担就没有那么大啊，没有那么大。那么这个丑菊它就是这样啊，这上面底下呢，它这个窝窝里边，哎，可以稍微分一下啊，像像这个蛇果那种感觉，对吧？然后。那么它的这个皮是比较粗糙的啊，你看毛笔呢，干一点，墨色啊特别淡一些，类似于画这个松树、松树树皮的这种感觉啊，画这种小圈啊小圈。那么画这种小圈，它墨色有没有讲究呢？有讲究啊，它重墨全部是在边缘上方这一块，对吧？到底下来就让它虚一些了。所以你如果一笔墨画下来，从上往下画，自然而然下方的就会怎么样？呃，浅一些啊，上方呢这个墨色稍微重一点，对不对？如果你再蘸墨的话，你还是从重的地方开始画嘛。哎、呃，你还是先找重的地方画，那么这样它的一个墨色就能做到统一的这种深浅变化啊，不至于说
呃，深浅位置变了，对不对？哎，稍微放松一下，就是画这种小圆圈，有些可以交叉啊。因为毛笔比较干，到底下呢，我就画慢一点，你看，它同样还是能出来一些笔墨的。如果你画太快呢，它就出不来。笔尖蘸墨，再蘸墨时候一定要少蘸啊，笔尖蹭一点点就可以了。好了，这个基本上啊，就先是这样啊，然后我们画下一个，一会儿还得用颜色啊，用这个赭石色呀、啊，再来这么画一圈，然后再来染色。这是它的一个正常的步骤啊，这是丑菊啊。来，你看这边这一个啊，这边这个，那么墨色一定也是要先淡一点啊，先淡一点。毛笔干一点啊，干一点。这个圆圈也感觉呢，也不要说画的太明显啊。哎，然后趁着这个毛笔上的这个颜色比较墨比较稍微重一点啊，我把这一边呢，该重的地方呢，来一个破墨，对吧？破墨，再加一下。好，是用丑菊来反衬鲤鱼的漂亮，你这个太主观了啊！它就是案头的一些摆放嘛，因为这个过年期间呢，像这样的丑菊啊，什么橙子呀，哎，或者是有的有还有柚子啊这样的东西啊，它会让这个屋子里边会有一些这种清香感啊，香气比较大，这种。所以一般会按头会放一些这样的东西，对吧？好，这个这种枝子的一个穿插啊，稍微注意一下啊。穿插的时候，这个好像是从里边这么穿过来啊，这么穿过来，这好像穿到后面去啊，然后有一个枝子。就是到后面是这个叶子的部分，墨色呢可以干一点啊，重一点，干一点，重一点。再来换一支毛笔，现在是粑粑干呢，粑粑干跟这个是不是差不多呀、啊？皮都比较厚嘛。用笔注意这种方向啊，方向，有时候正的啊，有时候侧着一点，有时候这个顺的话，有时候呢
这个逆风啊拖着画。兔兔是谁？啊，兔兔香格里拉怎么了？为什么找他？你哪知道我喜欢吃石榴呢？像这样的叶子，你可以看一笔这么过来，另外一笔呢这么给它往里边这样收啊，它就能够出现它这个画面当中啊所有的这个形象。然后利用这个尖啊，形成的这个尖呢，可以直接成为这个叶尖对吧？回头叶脉一勾啊，这个感觉就出来了。啊，不要，千万不要再给我寄东西寄啥啊！完了，这张今天新年第一张，这个好像画高了，上面纸不够了啊！这俩大胖鱼。淡墨加赭石，来把这个鲤鱼的这个线啊，给它穿一下。不够了，不够了，真不够了，只能给它缩小了，只能给它缩小。一下给画，画高了，画高了，画大了，主要是画的有点胖。手生了，看看，所以说呀，这个手生了啊。此时呢？哎，刚拿的此时呢？年年有余，所以这个东西就是啊，就得画。你看，一天不画自己知道，对吧？两天不画，这个老师就看出来了啊！三天不画，大家都能看出来了，这一点没一点不假呀！来了点赭石啊，调一点墨。好，我们来把这个鲤鱼用绳啊给它穿一下，先在上面打个结啊，打个结。哎，用笔呢可以潇潇洒一点啊，这个没关系了，对吧？咱们主角都画大了，打个结啊。它是这么穿过来的啊，从这穿过来。好，然后把上面的花盆。<咳>把上面的花盆呢，给它画一下啊。这张我们看啊，看最终效果如何吧。看最终效果如何啊？如果不是特别满意呢，这张课就当礼物送给大家了啊，当新年礼物送给大家了。那么咱们的课时量就增加到这个一百二十一节啊。以后就是这样啊。如果我觉得。这个哪儿没画好啊？翻车了的话，那节课呢就免费赠送给大家，好吧？今天就当新年第一天
，练练手。还把自己画出去了。主要是画大了一点啊，主要画大了，没画大嘛还行。这一画大，回头上面我害怕画不下去啊，这只梅花那么高啊，这只梅花还挺高的啊。浮云，都是云字辈的啊，哎，没关系啊，<咳>多一节少一节不重要。干笔淡墨啊，来画这个花盆哎呀，这个花盆可算不是个圆花盆啊，是个方的花盆要是个圆花盆或者是个花瓶啊，那更麻烦。之前我和梁田老师上的那个画那个清贡，对吧？那个花瓶我就我俩都没画，没画正过，都是歪的。所以我特地选了一个没有那种花瓶的这种清贡啊。画怕了都，哎，方的它就歪一点，也看不大出来。这个花盆还挺好，还挺好看啊，方方正正的。我年前买了一盆花，还没开，本来还想等这个牡丹呢开了，给去画个写生啊，但是还没有开。歪的更自然呢，但是也不想歪呀。好，我们调一个赭墨色来画这个梅花的这个枝子啊，梅花的枝干。上面的留给我的空间已经不多了啊，已经不多了。雪浪里的作业，点评作业吗？我还有的还没来得及点呢，点了一部分啊。会点的啊，我有空就会给大家点的。昨天晚上点了一下，昨天晚上点的好好的，梁田老师一个电话给我打断了，然后我俩又畅聊一小时。好像这种枝子啊，咱就侧风啊，看到没有？也不要说完全是中风啊，侧风这样的话也可以的啊。画完之后，有些地方可以稍微再勾一勾啊，给它加个边或者有的地方看留点白。像它这种是怎么出来呢？就是这样出来。那么这样的笔墨呢，它会给人感觉怎么样啊？丰富，对吧？它比完全中风用笔的，它的这种要丰富一些啊。但你也不能说完全使用这样的笔法，要中锋、侧锋结合起来用，不会冷场吗？你说我俩聊天不会冷场啊？不会冷场，还好还好。我俩这个好久没聊了啊，因为比较忙
天天看孩子都看不过来。我只能是把这个高度给它降低一点了，哎，高度给它降低一点。开什么玩笑？三<咳>台整起来不？疯了吗？先把该出的枝啊，大大小小的一些枝子啊，该出的给它出出来。嗯、啊，用一个这个赭石加墨啊，赭石加淡墨。谁跟我一家呀？家门啊，老乡，是老不是老乡是家门呢、啊这个不一定够了啊，这个位置。这边还有一个一个松柏，个松针。嗯、先把梅花给点了啊，点了之后我们再看吧。实在是画不下去，这也没办法了。我、嗯、看看效果啊。大鲤鱼太占地方了，怎么了？手啊，干活怎么不干活？你看看这出这个，最近刷碗刷的比较多，都起皮了，都干了。等下这鱼画大了，主要是鱼画大了。画梅花，梅花呢要注意这种画的通透一点的，它梅花画的比较通透。那么就是蘸色要少，就笔尖呢一块地方蘸色，对吧？它就通透一些啊。你如果是蘸的比较多，那么画出来它就显得闷。一般小画，我们就尽量是让它这个通透一点啊。假如说是大的这种画呢，我们是以统一为主啊，以统一为主，就不要让它有太多的变化啊。但是小画的话，我们可以让它变化大一点呀。毛笔大了，我画个小毛笔吧。我有一以前有一款专门点梅花的毛笔。短短胖胖的，你知道，一点特别好用。后来用的时间长，给点秃了。点秃了之后，我就不好点了，就把那这个羊毫全给点没了，掉没了，就剩剩中间的那个加件的这个狼毫就特别硬啊，就就不好用了。
这个梅花也长大了，今天怎么搞的呢？还没适应过来啊！啊，小一点。主要一开始拿的毛笔拿大了啊。小一点。明天晚上啊，给大家安排一张带有人物的动物画，行吧？还愿不愿意画？征求一下大家的意见啊！有的同学害怕画人物啊，所以问一嘴。笔头掉了。呵呵愿看的，不愿画的吧。呃，梅花是用的这个朱砂呀，加一。加了一点曙红啊，朱砂加了一点曙红啊。对，明天。愿意画咱们就画啊，不愿意画呢咱们就，不愿意画人呢咱们就，纯画一个这种动物的。因、就、为、是、上次画的那个带人的兔子啊，好多同学这个画人物啊还是比例上啊拿不准。所以这一次稍微问一下大家的这个意见。要画梅花的时候，有的同学画的这个花头、花瓣比较尖啊，就是没有没有藏锋啊，稍微藏一下，藏锋一下，它就不会特别的尖啊。太亮了是吧？今天这个光线确实有点亮啊，所以有时候这个太亮并不好，有时候太亮了，它对于颜色的这个变化，它的还原度比较就没有那么真实啊。呼送大呼，太吓人了！你们这个，这个太可怕了！给你们上课真是提心吊胆呐，动不动来个武松打虎，那谁谁敢画？这课谁敢上？长河奔月，我的妈呀！嗯
，美女和兔兔行啊，嗯，不能美美女和兔兔划过了呀，来个美女和野兽。巴不得全是莫古克，我下一周还得准备一张这个，先准备一张这个泼彩呀、啊，张大千的这个啊，之前答应一位同学了，后来一直没画。回头咱们上一个这个泼彩课啊，泼彩的荷花。哎，菩萨骑大象，这个还真有啊，这个。还真可以。咱们这个现在啊，面临一个什么问题哈？就是以以后这个素材啊，越来越少啊，对吧？都让临摹完了啊，就不得不自己画案例啊，自己创作案例了。再再开一期，这个哪有东西可画的呢？全画完了，那么多老师。然后咱们就自创案例了。学生，现在还早了一点啊，天太冷，还不行啊，得怎么得春天？五月份啊，五月份一般是学生的季节，五月初、四四月中旬啊，五月初。有一年我们去那个太行山写生啊，去那个太行山，郭亮村啊。哪一年？有一年是五月份，哎，四月份还是五月份？四月份。然后去去的时候还特别热啊，到山上了没两天下雪了，哎呀，可冷了，冻坏了。当时我们都住在住在这个村里啊，这个村里农民家里边，而且。一家还住不了那么多人，都是分散的，就像领养孩子似的，一家养领一个两个，一家领一个两个这样的，然后都分散到各家各户去。然后山上住了一个月啊，头一回写生啊，就给送到山里去了。那会儿还写不画画这个，还画不明白呢，画山水啊，还画不明白。在山里待一个月，那个都没衣服，都没带衣服，你知道吧？穿的都是农民的衣服，那家里边他们这个村里的村民的衣服，那个什么军大衣啊，军大衣，那能分到军大衣的都是我，我当时就穿的是军大衣，给我了一件军大衣，给我另外一个同学一个帽子，这个军大衣的帽子分给他了。有的分条棉裤，就是这样的啊，都没带衣服，那都天都热了，走的时候有的都穿短袖了，怎么突然一下又变冷了？到山里边，哎，可有意思了。<咳>然后那阵我们老师正好他是给那个拿给一本这个红旗渠啊，一本小说画那个插图。哎，当时正好是画那个，这个有这个内容嘛，然后我们这穿着军大衣啊，穿着什么都，正好特别像那个感觉，给他当模特，他画速写，画那个插图
所以真正出去写生啊，出门写生啊，会有很多有意思的事，很多有意思的。像我们现在的一些写生啊，说的写生啊，基本上都是画照片了，对吧？啊，那其实都不叫写生啊，就是画照片啊。写生呢，必须得出去嘛。那写生，写生啊，就是什么意思呢？这两个字，对吧？就画这个。要写出啊这个物象的这种生命来，这种生机的状态啊，所以称之为写生。那古代呢是叫做什么？叫做写真啊，写真，画山水啊，画人物，它是称为这个写真，对吧？一般呢，什么画山水啊，属于写生的比较多。嗯、呃，花鸟画，画花鸟呢，没有山水那么多，但是呢，现在也是讲究讲究这个写生了啊，会去一些南方，比较天气暖和的地方，那么它的这个植物啊，生长比较好一些。带你们出去写生。那难度有点大，这个不敢随便带，没有组织还真不敢带啊，没有人组织。嗯，好，那么这个这个赭石啊，就是一个赭石墨的这个颜色画了这个松松树的这个枝子啊，枝子。好，回过头来呢，我们再把这个梅花啊，我感觉干差不多了，干差不多了啊，我们来用这个小毛笔啊，来勾一勾。哎，我都好几年没出去写生了啊，以前每年都出去写生，现在好好好几年没去了。不过最近应该又可以出门了啊！大家有出去旅游的，有想出去旅游的吗？好，我们来画一下这个花托，还有花蕊。你可以用这个曙红啊，或者是曙红调一点胭脂进来都可以啊，重一点的颜色。其实这节课呢是相对来说啊比较基础一些的内容啊，内容呢相对来说比较基础啊，因为新年头一节课啊，呃没想整的太复杂太难，太难呢大家这个，我反正是你看看我这个都有一点还没有调整过来对吧？咱们头一节课两节课的练练手先，熟悉熟悉啊。给自己找了一个很好的台阶啊，找个台阶<咳>你家和我家那么近吗？真假的？你家在哪儿呢？状态回来了啊，这个手感回来了，咱们的课程难度又会上去了啊。回头不要叫苦连天的啊，很多同学这个课程难度一一大了之后，就受不了。像这个花托啊，一定要点啊！好多同学画完梅花，点完梅花之后，点完花蕊，这个花托它都不点
你像这样的不点它怎么能长在树枝上呢？对吧？交作业的时候，一旦梅花一点完，这个花蕊一点完之后，就开始慌了。内心无比的慌张啊，无比的焦焦急啊，赶紧的画完了，画完了，收工了，是吧？赶紧打完收工，就这种感觉。完了，这些花托都不点，这个花呢都悬空在这个树枝上面啊<咳>，是吧？我这个看作业已经发现很多同学之前补的那张。那个有的同学补的那个，咱们画之前画的梅花那一张啊，叫什么喜鹊银喜喜鹊画的什么那个叫什么来着？忘了啊，名字。梅花和喜鹊的那个啊，好多同学就是这样的，这个花蕊一点完就不管了，就已经控制不住自己的，就就感觉像写作业，哎，终于写完了，要出去玩了一样的这种感觉啊，这种心态，我从画面当中我就能看出来。就沉不下心来画这些东西啊，是不是？那我点评的时候都说了啊，都说了这些问题啊，是不是有啊？你看像这样的，你比一比的慢一点嘛，该点的点一下，对吧？像这样的，像是一个小花苞没开啊，我们可以把它塑造成这种感觉。然后呢，一个小花托啊，和这个枝干连在一块那么这边呢，一个小花托，就三笔嘛，哎，三笔，这边也是三笔，中间一笔，两边一笔小一点，然后与枝干相接，四笔，顶多就四笔嘛，反、啊、正老老实实的给它画画出来啊，老老实实的给它画出来。是吧一开始还能坐住的，越到后面越坐不住，是吧？不要戳啊，就是点，趁湿的时候点，好点一些啊。你完全干了就不大好点了，明白吧？完全干了，它就一个是颜色不统一，湿的时候你轻轻一点呢，它自然阴开，然后呢，它形成了一个圆，对吧？如果是干了之后，你那么就完全就靠你的这个笔法了，稍微点快一点啊。哎，这样点完整啊，它就好看嘛。别着急啊，千万别着急。文强老师也在直播吗？文<咳>强老师在哪儿？这个我可以给它改成一个什么背面的这个花啊，背面的。那么它是。你看，长在这个小枝上面，对吧？长在小枝上面，那么它的一些花蕊呢，就会露在这个花瓣之间啊，露一点一点小花蕊的感觉。那这样一点，这个就丰富一些啊。它都有着落啊，每个枝子呢，每朵花呢，它都是有着落的。这个也是可以点成一个背面的吗？对不对？它就长在上面了。花蕊呢？
可以在空里边点一点点就可以了吗？哎，谢谢大家的这个小礼物啊！宋老师一个开门红，哎，谢谢阳光同学，太能推销了，我还能推销吗？我啊，文强老师啊，还说有人夸我呢。每一个小朵，哎，都是老老实实的给它加上啊，稍微快一点点，因为什么？干了之后，其实画出来它就会显得生硬一些。那么趁湿的时候画，它就会一个点呢也好点一点啊，画完感觉也好一些。杨年老师最近好像直播了，昨天晚上好像直播，我看群里边有人发他的这个链接啊，但我没看到，看晚，等我看到的时候就直播结束了，所以后来晚上他又给我打了个电话，跟我聊了一下。回头让他来给大家打个招呼啊！好，小梅花就到这儿啊！小梅花呢，暂时就到这儿。这个树我们可以现在呢树干啊，可以有的这个该加深的地方啊，加重一点；该点太点的地方呢，就就再加一加啊。明天老师比较自闭啊。为啥呢？还好，他不自闭啊，挺好玩艺人。今年挺冷的，最近多冷啊！最近，最近降温降的挺厉害。不过好像最近又要开始升温了啊！收拾一下，然后把这个里边啊染一染，小花盆给染一下，再来画小松针。小花盆是个什么？一个三绿色啊，三绿的这么一个颜色。
这个月太阳要完很活跃啊，咱聊天能不能聊点正常的，不要聊的这么知识含量这么高的天啊？就是说最近很热呗。一点三绿，哎，三绿走一走。就是说，这个聊天是一门艺术啊，这个说话真是一门艺术，对吧？你看刚才这位同学，啊，天热不说天热，说太阳耀斑很活跃，这艺术语言。嗯，这就是说的比画的好看。聊天，我也能啊，我也有这个能力，所以平时尽量少讲话。讲多了就没朋友了。表扬，这是表扬，这不是批评，这绝对是表扬啊！互相学习。好，小枝干呢也用这个淡淡的赭石走一遍，特别是有飞白的地方啊，走一遍。明天本来想带大家画一个昭君出塞啊，昭君出塞，画骆驼，带个人啊，画画动物，送个人，送个人物啊。就是这样的，花青啊，用花青呢，来画这个小草啊，底下的小草，这是就是小草，不是菖蒲了，不是那个菖蒲了啊。<咳>画美女还行啊，对啊，骆驼和昭君呢，还行，不是特别难。我感觉明天这张画其实
，还不难啊，挺简单的，可能比今天这张画还简单啊。啊，慢慢悠悠，慢慢悠悠的，这都已经画了一个半月点了。明天那张画，我感觉差不多也就一个半点能画完。用生宣啊，用生宣呢，啊，还还好啊。这个人物他，他是类似于这种古这种古代人物啊，他其实，嗯，还还可以啊，比较好画吧，算比较好画的。像这样的小草呢，就沿着这个旁边啊，就这么点就行了，也很简单啊，不需要画的太太清晰。配角啊，颜色也要淡一些啊，特别到了后面周围的地方，颜色要淡一点。它其实就是为了让这一块更丰富一点啊，自然一些嘛。所以我才问了一下大家嘛，问大家愿不愿意画嘛？你要愿意画呢，我们就画一下；不愿意画呢，咱画别的也行。画个纯动物啊，动物呢也本身也难。你看看画的狮子、豹、老虎啊、豹子呀、啊、小狗啊、小猫啊，哪一个不难？对大家来说都有一些难，对吧？都差不多。嗯，接触一下吧。没事啊，可以画画试试，反正我也不一定能画好，对吧？你看我这这个状态啊，也不一定能画好，画不好再送一节啊，画不好咱们就再送一节啊，不算在那个二十节动物画里边，试一试啊。画着玩嘛，画坏了不就一张纸吗？嗯、啊，画坏了就一张纸而已嘛。是按照我自己的这个啊，我现在正在说服大家嘛，在说服大家。然后我常常翻车，能住点好吧？好，我们再来画这个，这个，这个，这个丑菊啊，丑菊这个颜色还没画，正好趁着这个赭石呢，哎，也是啊，这样的画这个圈呀，你就像画圈似的啊，把一些深的地方，哎，用这个赭石色。勾一勾，然后再用这个淡淡的赭石再去染，那么它的一个层次感就会更丰富一点啊。呃，老虎、孔雀、鹿啊，这个回头课里边，老虎也画了对吧？鹿咱们本来是准备安排一节啊，等到下一周。这周我考虑到这两天，考虑到大家刚刚从这个假期里边可能还没有回过神来啊，所以呢，画两张，嗯，内容简单一点的，大家练练手，找找感觉啊。我自己呢也练练手，找找感觉啊。这个什么鹿啊、孔雀啊，以后课里边会有的。就是玩啊，画坏了就画坏了嘛，有什么关系呢？不喜欢老虎，老虎画过了啊
不喜欢没关系，已经画过了，不会再画了。哎，一会儿干了。再来淡淡的只是照一遍，对吧？那么它的这个层次也会丰富，不会太平啊，不会太显得太平。花鸟、山水、动物、人物都喜欢嘛。兔子，兔子也画过了啊，回头可以再画一遍。回头看看啊，再画兔子，回头咱们再画一次啊，也可以。我我也想再画一次。嗯<咳>，再画一次呢，就这个，等回头我把案例画好了之后啊，再说吧。想自己自己创创作一幅，这个咱们来画。嗯、啊，等我有空啊，我创作好了，咱们再画一次这个兔子啊。二十节动画画了多少节了？现在已经会呀、啊，当然会放在里边呢。我用的不是啊，我用的是这个吸管颜料啊，就是咱们这吸管颜料。<咳>吉祥颜料只有在画墨骨的时候我会用它，平时我也不用，平时也不用，平时用画写意用那个就有点浪费啊，没必要啊。好，调这个花青啊，花青可以，太浓了啊，花青再加点三绿吧，调一块，正好碟子里有这两个颜色。那调一块，调成这种淡淡的蓝色，因为三绿比较粉，你加了这个花青之后，哎，它这个颜色就比较浅一些了。哎呀，乔尼来啦，怎么样，眼睛好一点没有啊？我还以为你眼睛还没好呢。画这个松树啊，松针。要注意这种交叉啊，以及这种长短错落的感觉。还没有好啊！想看雪景啊！连今天二十四，我知道二十四节咱们这个。现在目前应该就是墨骨画的比较多，小写意比较少，小写意和这个动画应该是一样的啊，应该结束差不多了上的。回头墨骨停一停，把这个写意咱们多上一上。苹果猫，老师的鱼好红啊！看了有胃口是吧？
，呃，你先可以呢，先统一散开，然后呢，再往里边啊，注意做一些穿插，这样不会乱。如果你画的比较熟练啊，画这种松针的比较熟练呢，那就随便怎么画它都能成，啊，基本上是这是比较基础啊，比较简单的哈、啊，基本上都能成。松针就是要有中锋啊，中锋用笔啊，不要不要拿笔尖的话，笔呢还是要压下去一点点。如果笔没有完全压下去的话，笔尖没有压下去，它是没有画出来，它是没有力度的啊。所以它是要写出来，通过这种感觉。另外就是注意这种交叉啊，错落、聚散、长短，把它安排好就行。别的没什么要注意的啊。比较基础的一个东西吧。像这样，上面的这些松针都是，哎，都都一样啊。你先呢？可以分成组嘛，一一边一边的画啊，先画一个扇形出来，你看，是吧？画一个扇形，在加的时候注意呢，稍微错落一点啊，稍微有一些错落，哎，错开一点，对吧？做一个交叉，像这样的啊，这几笔，那么这边同样啊，可以。交叉一下，到了这边啊，底下底下短的啊，长的呢它是散开的，短的呢它是直的，它要往往中间，你看往中间去，哎，它这样直一些，长的呢它是往两边这么打开，明白这个感觉啊？然后直的里边啊，这个短的里边再来有一些打开的。那么它是比较和谐又统一这种感觉。好，这边的松针也是一样啊。首先你就先画一个方向，没有任何的交叉的啊，没有任何交叉的，注意一下长短，然后进行一些交叉啊。那么这打的比较开，那么我呢画一些比较直的，哎，比较直的。到上面正面这一块呢，你就尽量少交叉，通常是两边的地方，侧面呢可以多交叉一些，它就不会显得乱啊。比如它这个边上啊，两边你看看，它这个枝子两边呢，其实都有，都有这个松针啊。然后再稍微来一点交叉，好，到这个上面枝子。上面这个枝子呢也是一样啊，哎，底下呢，继续往底下打开，然后再底下再画一些哎直一点的向上的这样的啊，进行一些穿插啊。那么它就乱中有序啊。这个就是这个就是普通的这种马尾松，马尾松呢，它松针比较长啊，长得比较散，它就两边长，它长得密密麻麻的，它是整条枝上啊都长。它和那种罗汉松啊不太一样。
这是最为常见的一种了。你们聊啥呢？吉祥颜料我只有在画墨谷的时候用啊，因为画墨谷对于对于这个颜料的这种纯净啊，纯纯净度要求比较高，因为这个管状的它杂质比较多，但也不是说所有的墨谷画都都是追求这种干净的感觉啊，只是说我们目前学的这些啊这些画家的呢，他是追求一些这种比较干净的这种感觉，那么。那么现在呢，很多画家呢，他也是啊，利用往往利用这个杂质啊，或者矿物色的一些这种无法溶解的这些颗粒状啊，这种颗粒感，它会形成什么？形成一种肌理效果，对吧？就类似于我们玩泼彩，泼彩追求的是啥呢？追求的就是这个青色、实色啊，青啊、绿啊，泼到一块形成的这种。流淌出来，形成这种肌理的感觉，啊，其实就追求那个。那么这些其实也是都是可以运用到墨谷里边去的，也是可以的，所以都不一定啊。只是咱们基础的这种画法啊，传统的这种画法呢，它是对于这个尽量是追求这种明净啊、清爽的感觉，啊，清新雅致的这种感觉，所以。吸管的颜料它有很多的问题，它达不到啊，达不到。韩林老师真帅气啊，迷死人，迷死我了！我的妈呀！<咳>已经有一段，你们聊什么八卦的？你快快给我讲讲来，谁和谁是一对儿？老师看八卦会耽误事，我猛一抬头就看到这个八卦新闻了。勾起了我的这个好奇心啊！<咳>好，这些暂时啊，这下面的先画成这样。然后，它一些重的地方啊，就通过这种、呃、用花青色点的这些胎点来实现的，或者稍微染一下都可以。木寻寒林，真的吗？这些年轻人真是老师还是个宝宝。我把两边的都给它加全啊！你们咋那么八卦呢？你你们咋知道的这些消息啊？嗯、我没有女朋友啊，我只有一个媳妇儿，两个孩子。
，好，差不多了啊。喝口水啊！这样两个宝宝啊，不真可怜子一对儿。嗯，这公司，这这这以前的公司啊，这个业务发展方向、战略上也错误了啊。来个什么？应该再开一个业务，应该是开个对婚介公司，开个婚介业务，这些单身老师啊。个人问题都给他解决掉，公司发展也稳定，人员非常稳定，对吧？多好。没关系啊，大家不要怕，我不会告诉他们的。我跟他们不是特别熟悉，因为之前他们都不在，我们跟他们不在一个地方，所以你们尽管聊，没事啊，我不会告密的。松针有点稀疏，你看可以。可以批笔啊，稍微染一下啊，从根部的地方看看，哎，稍微染一点，扫一下。这上一堂课这个信息量太大了啊，都有点接受不了。嗯，几天放了几天假，出这么多事儿吗？你们太厉害了。这个弹幕我也没法保存啊！如果能保存，我下课了，我得仔细的看一看，都没看清啊。咱们这个抖，为了给给咱们抖音官方提个意见啊，把弹幕看看能不能保存下来。中针可以从里往外，也可以从外往里。你看看，而这些起笔粗的地方就是从外往里画的啊，而尖上细的地方呢，就是从里往外画的<咳>。对啊，你们回头看回放是看这个画画，我看回放是看八卦。但是没有啊，回放也没有这个。他们如果成了，是不是应该让我去当这个见证人啊？或者是在我的直播间里聊成了，对吧
整点这个猪膘啊，猪膘，就是淡淡的这个猪膘或者淡淡的朱砂。我们把这个鱼这一块稍微染一点呢，它的肚子这一块。淡淡的啊，蹭一下，干了之后颜色有点浅，你看看眼睛这块啊，回头再加重一点，还是有点浅的，<咳>有点浅。好，把这个丑菊啊，给它整体照一下颜色。淡淡的这个赭石啊，淡淡的赭石加一点朱标吧，加一点这个朱标啊，来染这个丑菊。啊，到点了，喝口水啊，还是过年的感觉。主要你们聊了这事儿，如果是说这几天发生的，那是，那这几天发生的事情也太多了。这才放了几天假呀，之前也没见你们聊啊，有点不可思议、啊。再来个土黄，有没有土黄啊？来点土黄啊，这这这个鹅黄，这还没，冬天还没过完呢，来，染一下。我都感觉你们是不是骗我了？我不相信啊！是你们自己猜测了吧？来、哎，这样染完之后就看着舒服多了啊！染点鹅黄，再加点这个朱标。哎、啊，都顾不上说课了啊！今天这个节奏。<咳>我的这个课程与这个课堂内容格格不入呀！你们这看着表演，聊着八卦，是不是？我都觉得这个时候介绍这个课程有点扫兴了啊！等会儿再介绍吧，大家先聊一会儿。这个底下呢，来一点点淡淡的这个三绿啊，淡淡的三绿，特别浅啊，少一点，淡淡的三绿啊。
。啊，晚上好啊，月群同学，新来的同学，这是。欢迎大家进来聊八卦啊！我就静静的看你们聊。我以为魔头鹰是男士啊，我一开始也以为他是男士啊。韩林老师的女朋友以前是血管的。这些人。截图吗？嗯，截一下吧。截哪儿？上下面还没画完呢。现在这么看来，上面好像也还可以啊，也不是特别短呢、啊，好像还行<咳>。呃，文强老师在哪儿？文强老师好像在哪儿？我不能说啊，一说就违规了。好，我们把这条鱼啊，这条鱼我们用刚才染这个丑橘的颜色啊，这个鹅黄加这个朱标的这个淡淡的这个黄色，还特别淡的这个颜色，你看，淡淡的鱼肚子部分稍微给它染黄一点，看着舒服一些啊。眼睛可以稍微再加一加颜色。是就就，他自己不好找对象啊。应该告诉韩林老师，哎，在这个年龄段呢，就找不着对象就算了。好好的搞事业，对吧？找什么对象呢？你把我现在的处境啊，跟他讲一讲啊。你告诉他，我别说多了，你是你们在聊。好，我们再往下画啊，往下画。就把我现在的这个处境嘛，就带着两孩子还有直播，对吧？告诉他们，他就不会想着找对象了，他就会觉得一个人挺好的，其实也。不过韩林老师适合养两个孩子啊。因为他老画这个小孩嘛，养两小孩这个搞创作也容易一些，现成的模特对吧？也从这方面讲呢，也适合
他不是喜欢小孩吗？对不对？好，把这个小石榴画一画啊。这时，还好不能说自己苦啊，让媳妇看到不乐意了，可不能乱说。这时加这个弹幕啊！哎，底下石榴在这儿。行了，我不能参与你们的这个聊天了啊。聊再聊聊聊聊出事了，注意这个用笔。哎，画完之后呢，现在是。这时加的这个弹幕啊，画完之后，哎，笔尖再蘸墨，把有些地方该加重的地方，哎，稍微加重一点，强调的地方呢，再强调一下。幸福着呢，那可不。左手抱一个，右手抱一个。这时啊。这时加的这个墨，不许说假话，没说假话啊！每天早上喂饭的时候，左边喂一口，右边喂一口一岁多不得喂啊，不喂咋吃啊？<咳>吃的自己吃，吃的到处是的，吃完我还得拖地、扫地，有时候还不让喂直播间，咱不要打听年龄啊！虽然我已经结婚了，但不该问，咱也别问。<咳>对，十八岁这个不行啊，那违法了。好，石榴籽石油嘴要通透啊，所以底下先是一个淡淡的这么个颜色，笔尖呢再来一点重色啊，笔尖来一点重色，来点这个曙红啊，或者是曙红加一点点胭脂的这么个感觉啊，最好不要加胭脂，胭脂颜色有点深啊。嗯，点之后它就会比较通透，看到没有？
哎，注意这种层次感，包裹的感觉。然后呢，笔尖再蹭一点重色啊，有些地方啊可以再稍微再加重一点。是吧？那么这个饱满的这种感觉啊，就有了。底色是赭石啊，赭石加的淡墨呀，赭石加淡墨画的啊。吃三个小时啊？对啊，他不愿意带那个带那个围兜，可烦人了。有时候还打滚在地上啊，说他两句他还不乐意，在地上打滚。你们有碰到过这种情况的吗？怎么怎么教育啊？画这种线条，哎，放松一点画，看到没有？侧锋，毛笔拖一拖，扫一扫随他去啊！哎，和他一起打滚，我还真是这样的，你知道吧？他有时候打滚，我也学他，我也在地上打滚，他就他就懵了，然后就再笑一会儿，就自己起来了。但我也不能老一直学他打滚呢。我在地上打滚，他姐看我在地上打滚，他姐也在地上打滚，然后我们三个人都趴地上打滚。花青啊，调花青，之前画松针的这个颜色啊，花青，加一点三绿也可以，不加也行啊。然后点一下石榴叶啊，石榴叶不要画太大啊，石榴叶叶片呢还是相对来说它比较小啊，小而卷曲啊，其实真实的这个石榴叶。<咳>啊，不是特别的大啊。这个案例。第一期里，我这个就是第一期啊，我这个就是第一期课嘛，啊，这个案例就是今天上完，晚上就传上去了啊。回头让韩林老师画一个。画个小孩打滚图啊，驴打滚。好，再把小叶片啊。这种小叶片呢，就勾一勾一笔就行了啊，就不要勾多。哎，别勾多。
后再点一点这个小点，小黑点嘛。这个就基本上啊，就是这样，比较简单的、啊。这张画其实内容是多一点，但是呢，整体所有的东西都是比较基础性的这种东西。张寒听的这个作品啊，就是，哎，其实比较好上手啊。那么他画的小鸟，哎呀，这一笔加坏了，不应该加，加的效果是不好的。画蛇添足了啊，没音这么大。<咳>好，旁边还有两个小冬笋啊，旁边还有两个小冬笋啊，给它画起来。红鲤鱼眼睛是红的啊，是红的，你可以红的里边可以加一点墨进去啊，加一点墨进去，当然是红的了。红鲤鱼、绿鲤绿、红鲤鱼、绿鲤鱼与驴。红鲤鱼，绿鲤鱼，小冬笋，小冬笋呢，就用这个这个三绿啊，看我们之前用到的这个三绿啊，哎，底下调点三绿，然后呢，底尖呢再调一点这个赭石进来。灰灰绿绿的啊，这么个颜色。赭石偏多啊，三绿呢偏少一些。好，我们在这个石榴这个旁边，我们先来画这个冬笋啊。先从底下开始画啊，然后注意啊，它上面两片啊，一开始的这两片呢，它是颜色啊偏的，可能要偏一点这种绿，对吧？但是到了上面之后啊，它是。就偏赭石一些啊，注意用笔啊，该压下去的时候我们尽量就压下去啊，该压下去的时候压下去。好，上面两片，呃，上面的就是赭石多一点了啊，赭石多一点，笔尖调这个赭石。也不要太通透了，太通透会显得单薄啊。中间要点黑，中间要勾一勾啊，稍微勾一勾。<咳>啊，菊妹来了吗？现在画的是这个冬笋呢，哎，笔尖儿那个稍微带一下啊，这个边上呢，稍微带一带，没听到声音，有声音吗？
啊，新年好，军妹，回来了，出去吃饭了呗，出去玩去了。好，旁边一颗小的啊，军妹应该是这个寒假应该过得挺愉快吧？我看都没有交作业啊。咱们交作业，有几位同学交的比较多，就比较勤，画的比较。大年初一还在家画画，大年三十在家画画。对呀、啊，今天直播间是热闹非凡呢。知道了好多不知道的秘密啊！今天聊开心了是吧？如果你想知道有什么秘密呢，哎，你可以购买老师的课程链接啊。那么课程回放里边，你可以看看能不能找到一些蛛丝马迹。一个新的卖点，那不是秘密啊！啊，我以为是什么秘密。好，那说错了啊，不是什么秘密啊，是今天晚上让他们瞎聊的内容。好，把这个笋勾一勾勾的时候趁湿了勾啊，趁湿了勾。墨色不要太重，不要勾的太重了，尽量是能够让它是跟这个这个笋这个颜色是能够融入进去的。那么这种笋的这种体积感啊，这种饱满、饱满的这种感觉呢，啊，需要我们这这个用笔的时候啊，那么笔里边要通透啊，这颜色要通透，它才能画出来，它才能够达到这种饱满的效果。如果太平了啊，颜色搅和的太匀了，那么它是出不来的，画出来就比较板。<咳>我明天去韩林老师的直播间问他一下，对你会不会有什么影响啊？猫头鹰。哦，明天我要上课是吧？哎呀，忘了。录播了，录播了啊！点了，点了，吓我一跳啊！你问我，心里都虚了一下
，嗯，颜色这个墨啊一定要淡啊，浅一点。哎，这个冬笋的感觉啊。这一块儿，这一块儿我给它加点赭石啊，给它补救一下吧。这个跑出来了，阴的太厉害啊。稍微补救一下，啊，就这样吧。不应该加这个加那两笔啊，画蛇添足了。嗯<咳>、呃，再截图啊，截哪一个？截这边吗？咱先截下面吧。都是几都是你看十六多子多福嘛，这个是这个，而且是它十六子不裹得很紧嘛，啊，还还有这种叫什么团结的意思啊，比较团结，子孙团结啊，子孙孙。还是顺还是还是顺还是都可以啊，反正自己自己编呗，反正就是，对吧？丑菊，嗯，丑菊给我，嗯，大家帮我编一个，编不下去了啊。丑菊丑，啊，笑口常开，对，十六笑口常开。多得很啊，多得很。<咳>哎，梅花、松柏，对吧？这个颜色有点太蓝了，俺可以稍微用淡墨，家里加点淡墨进去，再往里面。哎，橘子是吉，对对对，大吉，吉利的意思，对。你管它丑还是不丑，它都是橘子嘛，是不是？然后这个《岁朝清贡图》啊，是一年当中啊，岁初的时候啊，年初的时候画的这么一幅作品，通常呢是寓意着这一整年呢，大吉大利、顺顺利利的，对不对？那么这节课呢？当成一个新年礼物送给大家吧，啊，免费加在送给大家啊，加在咱们的课程回放里边。所以咱们的课程啊，到时候是远远要要超过一百二十节课的。虽然标了是一百二十节课，其实是要是要多于一百二十节课的啊，肯定是会是这样的。时间呢，虽然写的是五月十号，好像是要结束。但是肯定会超过五月十号啊，可能得到七月底八月初这个这个样才会结束结束啊，所以不用担心啊，不用担心。有同学一看，哎呀，五月二十号就结束了，画不完呢，学不完呢，对不对？不用担心啊，我也画不完，确实我也画不完，因为一开始没搞懂这个规则，现这个时间定了就还不能改，还不让改，所以比较麻烦。截全图截不完，回头发到群里边啊。我都发群里边，到咱们的群里边来啊！无以回报啊，无以回报，唯有奉上一张这个《岁朝清贡图》。可以落个款啊！我这落款的地方都没有了，好像。哎，看回放挺好，看回放多好啊！回放里边今天的内容还精彩啊，这么多的八卦消息，真真假假，虚虚实实的。
爬过回放率看不到，我也想着，我也想看啊，看不到这个。哎，这个屏幕怎么能让它录下去呢？录不下去啊，八卦的这个地方录不到，只能录到咱们的画面内容。写一下吧，还是落一个款吧。今年，这是一张开笔的画啊。二零二三年的开笔之作表情功，哎，今这是是奎某了是吗？奎某。初期，正月初七。今年的开笔之作，好了，那么这张画呢，基本上就完整了啊，基本上就是一种完整的状态啊，盖两张吧。第一张画给它整的明明白白的啊，那前面有几张画呀，也没有上传，没有上传到咱们那个资料库里边。之前，呃，峨眉俏妮也也提醒我好几回了啊。为啥没传呢？是因为因为有几张是用那个宣纸画的，特别不平，拍的不平，所以啊，我就没传啊，没拍。后来我就拿书拿那个纸，给它压在那个，给它压在桌上，想给它压平一点，压平一点，回头再拍了，传到这个咱们的那个学习资料库里边。因为这个宣纸太不平了，拍出来呢就比较难看。看着就比较闹心啊，所以等我回头给它弄好了，落上款儿，盖上章之后，我再传到咱们的那个学学习资料里边啊。这个章有点小了，我其实还有一个大一点的章啊，有一个大一点的章，回头给找一下。画写意画，咱们就盖那个大章；画墨古画呢，盖这两个小章啊。好，那么咱们的课程链接啊，今天得最后呢打个小广告啊，因为这个咱们咱们的课程链接在咱们的这个小黄车一号链接啊，一号链接在里边，咱们所有的直播课程啊都会放到这个一号链接里边，所以一号链接它是比这个里边课程啊是比较全的，比较全面的。还有墨古，有墨古，有写意啊，还有一些动画。那么明天呢，我们就画这个，那就这么说好了。明天就画一个，呃，昭君出塞啊，画一个昭君出塞，画一个骆驼，然后带一个画动物，带一个人物啊，画骆驼送个昭君啊，画骆驼送个昭君。
。好，那么咱们今天课程就到这儿了啊。好，谢谢大家。明天我明天晚上同一时间呢，我们再见啊。画昭君出塞，教大家画骆驼，好不好？好，拜拜。晚安，晚安。